Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação. Hoje, dia 3 de agosto de 2020, diretamente aqui de Brasília, falando para todo o Brasil e todo mundo. Quero agradecer imensamente a participação de todos vocês aí de casa, que estão nos prestigiando e compartilhando e curtindo as nossas palestras a fim de que mais e mais pessoas tomem conhecimento da verdade, homem filho de Deus, e possam, num momento difícil, mudar a sua vida, mudar a sua mente e, por conseguinte, mudar o seu destino. Então eu quero agradecer profundamente o carinho, a atenção de cada um dos senhores, senhoras, jovens, crianças, que tem muitas crianças que nos assistem, então eu quero agradecer profundamente, meu muito, muito, muito obrigado e que nós tenhamos hoje uma noite repleta de grandes aprendizados e o um aprofundamento ainda mais na essência da verdade, homem, filho de Deus. E para nós começarmos, eu peço a que todos fiquem em posição de oração para que possamos fazer oração e hoje vou repetir a oração que eu fiz na semana passada. Como foi uma oração muito especial e e bem condizente com o tema, então vou repetir a oração que consta no livro Sutra Sagrada, a Verdade Orações, volume 1, este livro aqui maravilhoso, o meu é a 37ª impressão, nós vamos fazer a oração para tornar-se perfeita a autorrealização de Deus. Ela consta na página 120. Então, queiram assumir a posição de oração, fechem os olhos, ou fiquem numa posição confortável e vamos visualizar com a mente fortemente as palavras desta maravilhosa oração. Oração para tornar-se perfeita autorrealização de Deus. O ser humano é a suprema autorrealização de Deus. Por conseguinte, no âmago do nosso ser aloja-se a mente de Deus. A mente do nosso âmago é a mente de Deus e está preenchida de amor, verdade e sabedoria de Deus. A mente superficial, por pertencer ao corpo carnal, pode ficar conturbada pelos acontecimentos do mundo exterior. Mas a mente do âmago, por pertencer a Deus, não se deixa perturbar por, acontecimentos algum, por acontecimento algum do mundo exterior. Jamais se aflige ou sofre e está sempre jubilosa. Quando minha mente superficial se conturba com os acontecimentos do mundo fenomênico, Busco a mente de Deus no meu âmago e recupero infalivelmente a paz, a harmonia, o amor e a sabedoria. Neste momento, compreendi que no âmago do meu ser aloja-se algo sagrado, isto é, a mente de Deus. Dela retiro a sabedoria, a alegria, o amor, a harmonia, a prosperidade, a felicidade e a saúde e concretizo-os na vida cotidiana. As sagradas qualidades de Deus exteriorizam-se cada vez mais nitidamente em mim através da prática diária da meditação Shin Sokam. Dessa forma, orientado constantemente pela sabedoria de Deus, consigo analisar corretamente os fatos, traçar planos adequados e agir acertadamente, sem jamais cometer falhas. A natureza divina que se aloja no âmago de meus familiares está se manifestando cada vez mais perfeitamente, por isso, eles se tornam cada vez mais saudáveis, mais vigorosos, mais belos, mais prósperos em seus empreendimentos e podem contribuir grandemente para o bem-estar da sociedade e da nação. Os nossos empreendimentos prosperam graças à orientação e ao amor de Deus e por isso não empregamos os lucros somente em nosso próprio benefício. Esses lucros que são dádivas a nós confiadas temporariamente por Deus nós os oferecemos generosamente em benefício da sociedade, do país e da humanidade. Nossa família prospera à medida que contribuímos para o bem comum, pois este mundo é regido pela lei mental que diz, dá e receberás. Sou filho de Deus e no meu âmago habita Deus. E quanto mais eu manifestar esse Deus interior em benefício da sociedade e da humanidade, mais, mais perfeitamente estarei sendo uma autorrealização de Deus. Assim como a fisionomia de Sakyamuni tornou-se divina e reconfortante, minha fisionomia melhora a cada dia e torna-se benquista e amada por todos. Só de olhar para mim, as pessoas se sentem felizes e suas almas se enchem de amor e paz. Muito obrigado. Podemos desfazer a posição 
podem fazer a posição de oração, abrir os olhos. Que oração maravilhosa. Muito especial. Só um minutinho que estamos limpando a lente aqui. <risos> muito obrigado, muito obrigado. Pronto, limpamos aqui um pouquinho a lente para ficar melhor a imagem. Mas, meu, muito obrigado. Essa oração ela é muito especial, uma oração muito profunda, que nos traz exatamente a consciência do quanto que a mente de Deus ela é maravilhosa e precisamos sintonizar. E nós vamos discorrer um pouco mais sobre esse assunto hoje. Como dito na semana passada, o tema de hoje é autorrespeito, como concretizar o verdadeiro autorrespeito, exata, é, parte 2, continuando exatamente a palestra da semana passada. Então, na semana passada eu desenvolvi parte do conteúdo, hoje nós vamos desenvolver a outra parte deste conteúdo, complementando e trazendo algumas novas abordagens sobre a necessidade de nós termos o autorrespeito. E hoje utilizarei como livros, texto, para que nós continuemos, exatamente o volume 1, que foi o que eu utilizei, o volume 1 da coleção A Verdade da Vida, né? o volume 1 do livro, é, o volume 1 da coleção A Verdade da Vida, que ela é composta de 40 volumes, então foi o livro que eu utilizei na semana passada, vou utilizar nessa semana, hoje, novamente para continuar. Trouxe também o volume 13, da coleção A Verdade da Vida, que é, o, que é o livro que fala sobre ética, um fantástico, esse livro fantástico. O professor Massaro Taniguchi discu, é, discorre sobre ética de uma maneira impressionante. E a oração que nós acabamos de ler. Vou reutilizá-la novamente para que nós possamos estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nessa, na necessidade da prática meditativa. Então vou usar esses três livros, A Verdade da Vida, volume 1, A Verdade da Vida, volume 13, ambos da coleção A Verdade da Vida, que é esse aqui de capinha amarela, da coleção que tem 40 volumes, e o livro a Verda... Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1. Então, ah, antes de eu começar o assunto, só abrir um parênteses, agradecer profundamente todas as manifestações de carinho e apoio que eu tenho recebido, é, isso nos ajuda muito a que continuemos cada vez mais levando essa palavra homem e filho de Deus para as pessoas. É muito importante é, que nós mantenhamos sempre a mente em oração, constantemente levando os nossos pensamentos. Então essa é a importância de nós divulgarmos as palavras das palestras para o maior número de pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de elevar os seus pensamentos e mantenham o, a, o foco em Deus, na imagem verdadeira, na sua essência divina. Porque se ficarmos somente nas ondas da ilusão que estão, é, é, que estão engolindo as pessoas na atualidade, nós ficamos muito próximos a sofrer, como muitos estão. Então, ficar só preso a jornal, a notícia, nossa senhora, não tem... É impressionante, você passa o jornal, eu acesso alguns jornais via internet, você passa de... 40 notícias, olha, não é brincadeira, 35 é coisa ruim. É impressionante, é impressionante. Então a gente tem que, ao invés de permitir sermos bombardeados por coisas negativas, a gente tem que se permitir ser bombardeado por coisas positivas. Por isso que é importante você escolher o que ler, você escolher o que assistir e você principalmente fazer a boa ação também de doar essa grande oportunidade da pessoa conhecer a sua essência divina, da pessoa conhecer a verdade, da pessoa ter contato com uma palavra positiva que aceite ou não e promove. Então, meu, muito obrigado a todos que têm compartilhado, curtido, que têm feito com que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas. Meu, muito, muito, muito obrigado. Pois bem, então estamos aqui, aqui em Brasília está um pouco frio, mas o frio aqui de Brasília para o sul deve ser apenas mais um dia de verão e para o nordeste deve ser uma nevasca. Então, assim, a... então nós estamos com um pouquinho de frio, graças a Deus estamos aqui nos aquecendo. E nesse início de agosto, dia 3, vamos hoje trabalhar a segunda parte da construção do alto respeito. Já peguei o quadro aqui, já trouxe a colinha do que foi feito na semana passada. Já fiz a colinha aqui, exatamente dos pontos principais que nós abordamos na semana passada. Então, tava, conversamos na semana passada, e quem não assistiu a palestra, eu recomendo que assista, e não se preocupe, a de hoje vai dar a sua, vai ter o seu início, meio e fim, 
vamos fazer links com a passada, mas elas acabam ficando muito independentes pelo tanto de conteúdo que nós abordamos, mas eu recomendo que assista a da semana passada. Até porque alguns conceitos eu já vou partir do pressuposto de que vocês já têm o conhecimento, vocês já o, o, os entenderam. Então vamos lá, o autorrespeito que nós trabalhamos na Seite Onoê é exatamente o autorrespeito da conscientização, consciência de ser filho de Deus, da nossa natureza divina. Então o autorrespeito trabalhado na Seite Onoê é exatamente o autorrespeito em que a gente deixa de ser um ser limitado, um ser carnal limitado, com um ego a, a, com o ego que visa o egoísmo, a arrogância, e nós partimos para a consciência da nossa natureza divina. Então, na Seite Onei, quando nós falamos o homem é filho de Deus, não estamos falando do homem carnal, porque o homem carnal ele é reflexo da mente. E a mente tem seus karmas positivos e seus karmas negativos. Não é ele que é filho de Deus. Filho de Deus é a essência divina, perfeita, que está no âmago de toda a criação. Então é essa perfeição que nós chamamos de filho de Deus. Então o autorrespeito é o trabalho diário constante que a gente faz para tomar consciência dessa natureza divina. Então ter autorrespeito é você saber que você, é um ser, que você na essência é um ser divino e trabalhar para que ele se concretize. Então esse é o autorrespeito. Viver a consciência, manifestar esse entendimento de que você é, é na, você é a própria vida de Deus. Então, esse, esse é o verdadeiro autorrespeito. E nós concluímos que, exatamente por termos autorrespeito, é que nós podemos nos engrandecer e afastar os pensamentos que nos tornam pequenos, nos tornam vis, nos tornam egoístas, os pensamentos da arrogância do falso eu. Então, nós vimos, na semana passada, que o verdadeiro autorrespeito é um caminho diametralmente oposto à arrogância do falso eu. Então, quanto mais força você dá ao falso eu, menos autorrespeito você constrói. Quanto mais força você dá para o seu eu espiritual, mais a, a natureza divina de filho de Deus se manifesta. Há uma história que dizem, que contaram uma vez, que a pessoa perguntou assim para um sábio, como faço para eliminar o mal dentro de mim? E esse sábio respondeu assim, você tem dentro de você dois lobos, um representa o mal e o outro representa o bem. Você vai saber qual dos dois vai se tornar mais forte no seu interior é, analisando exatamente qual dos dois você alimenta. Então você tem dois lobos, o que você mais dá alimento é o que mais forte ficará, é o que mais se manifestará, é o que mais você verá todos os dias. Então, peguemos esse exemplo e colocamos dentro de nós. Nós temos o lobo da ideia da, da, da nossa unidade com Deus, o lobo da nossa consciência divina, e o lobo da nossa ideia do falso eu, da arrogância, da consciência de que, da crença de que a matéria existe, de que somos seres limitados, de que somos seres... É, imperfeitos, etc e tal. Qual dos dois lobos você mais alimentar será o que mais se manifestará na sua vida? Então, se você focar sempre no seu falso eu, se você ficar o tempo todo somente visualizando o seu falso eu, somente repetindo palavras ruins, mantendo sentimentos ruins, fazendo coisas ruins, você vai estar dando comida, alimentando o lobo da ilusão. Ao contrário, se você estiver lendo boas palavras, se você estiver assistindo bons vídeos, elevando seus pensamentos, trabalhando o amor, fazendo com que você se eleve na consciência divina de que é um ser espiritual, mais o seu lobo da imagem verdadeira será alimentado e mais ele ficará forte e se manifestará. Então esse aparente dualismo, e eu digo aparente dualismo porque na essência da Seitonê nós descobrimos que sequer existe dualismo, mas isso é um assunto para um momento posterior, quando nós entendemos que nesse aparente dualismo, aquilo que nós alimentamos é o que vai se manifestar, nós compreendemos a importância de nós termos autorrespeito. Então, o autorrespeito não é aquela, aquela coisa, ah, vocês têm que me respeitar. Não, o autorrespeito é você tomar a consciência de que é filho de Deus. Então, quando você toma consciência que é filho de Deus, você passa naturalmente a ter autorrespeito. E nós conversamos muito sobre posturas arrogantes que nos afastam da nossa verdadeira consciência divina. Eu trouxe aqui no livro A Verdade da Vida, volume 13, tem um 
tem um tópico muito bom, está na página 142. O meu, meu exemplar aqui é a segunda edição. É uma edição um pouquinho antiga. Mas é exatamente um trecho que fala o autodesprezo que encobre o eu disso, o eu imagem verdadeira. Então, Verdade da Vida, volume 13, página 142. Vamos lá. Como vimos, a presunção, a arrogância, presunção, leva o homem a ressaltar o eu carnal, o falso eu. Acabando por conduzi-lo à ilusão de que é igual a Deus ou digno de competir, competir com Deus. Porém, como eu, carnal, não tem existência real, ele acaba sempre definhando, por mais que o fortifiquemos. Da mesma forma que a presunção, o oposto disso, ou seja, o autodesprezo, também constitui um pecado de encobrimento do eu, imagem verdadeira. O autodesprezo assemelha-se à humildade, e a presunção assemelha-se ao autorrespeito, Entretanto, a presunção baseia-se no excesso de confiança do eu carnal, ao passo que o autorrespeito se baseia na total confiança do eu imagem verdadeira. Então, o autorrespeito é exatamente na total confiança da sua natureza divina, o que leva o homem... Analogamente, o autodesprezo baseia-se no desconhecimento ou não reconhecimento da perfeição do eu imagem verdadeira, o que leva o homem a julgar-se uma criatura imperfeita, fraca e insignificante, ao passo que a humildade se baseia na consciência da perfeição da imagem verdadeira. Por isso, as pessoas verdadeiramente humildes analisam a si mesmas tomando como medida o pró a própria imagem verdadeira. E ao reconhecerem que ainda falta muito para manifestar a perfeição do eu verdadeiro, procuram incessantemente alcançar maior aperfeiçoamento espiritual. Essa parte aqui é, é maravilhosa e eu queria parar um minutinho. Olha só, as pessoas verdadeiramente humildes procuram incessantemente alca alcançar maior aperfeiçoamento espiritual. Olha que interessante. Eu falei na semana passada, as pessoas que não praticam, elas têm tendências arrogantes. Por que, que elas têm tendências arrogantes? Exatamente por não terem a humildade de perceberem que na régua da imagem verdadeira ainda precisam manifestar muito, elas param acreditando que o falso eu já é o máximo que ela pode manifestar. Então, exatamente pela postura arrogante de não praticar, é que ela não toma consciência de ser filho de Deus. Então o mestre fala aqui, ó, vou repetir para que a gente possa prestar bastante atenção. Ah, as pessoas, por isso, as pessoas verdadeiramente humildes, analisam a si mesmas, tomando como medida o próprio, a própria imagem verdadeira, e ao reconhecerem que ainda falta muito para manifestar a perfeição do eu verdade, do eu imagem verdadeira, procuram incessantemente alcançar maior aperfeiçoamento espiritual. Então a pessoa humilde, ela procura constantemente manifestar o seu eu verdadeiro. Ela, ela tem uma busca incessante pelo seu aprimoramento espiritual. Enquanto que a pessoa arrogante, ela fica no falso eu. Então a pessoa não pratica, a pessoa não faz, a pessoa fica inerte. E ela começa, e é interessante que a pessoa inerte é o seguinte, ela distribui as responsabilidades pelo fracasso dela. Ela distribui as responsabilidades pelo sofrimento dela. Eu sofro por causa disso, eu não sou feliz por causa disso, eu não consegui o sucesso por causa de fulano, meus pais são culpados, meu cônjuge é o responsável, meus filhos é que me atrapalham. Então todo mundo é responsável por alguma área da vida da pessoa. Ela nunca é a, 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 a verdadeira causa de tudo o que lhe aconteceu. Enquanto que a pessoa que é humilde, busca a consciência de filho de Deus, ela tem exatamente a plena consciência da sua responsabilidade, ela anda rumo ao aperfeiçoamento e, por conseguinte, resolve problemas, cresce, atinge o sucesso e manifesta cada vez mais o seu Deus interior. Por isso que eu disse, a humildade e a docilidade são dois elementos necessários dos grandes é, são dois elementos necessários para nos tornarmos grandes e são características marcantes das grandes personalidades que auxiliam na manifestação do amor no mundo. Então, para que nós possamos compreender a fundo isso, temos que entender 
Que arrogância não é só aquela petulância daquela pessoa que chega de nariz empinado. Essa é uma das formas. Nós temos inúmeras formas de arrogância que vão se manifestar também em forma de temor, com infelicidade e doença. Então, humilde é aquela pessoa que sabe, poxa, eu preciso mais, eu preciso mais. E vão andando incessantemente para cada vez mais progredir infinitamente. O professor Massaharu Taniguchi continua... Já o autodesprezo é o desconhecimento da perfeição da imagem verdadeira. As pessoas que desprezam a si, mesma, a, si, a si mesmas não conseguem progredir, vivem a lamentar suas imperfeições e se deixam arrastar pelo desânimo e desespero. Então as pessoas que se desprezam não têm o autorrespeito, não têm a consciência que são filhos de Deus. Então no momento que você tem a consciência de filho de Deus, tem determinadas situações que você não aceita mais. Exatamente porque você tomou a consciência de quem você é na essência. Ora, se você descobriu que é filho de Deus, a infelicidade não faz parte da sua existência. Por isso, eu preciso aumentar ainda mais a minha consciência. Qual é o caminho de aumentar a consciência? É você praticar mais com humildade. É você começar a eliminar a arrogância do falso eu. Olha como é que isso é importante. Por isso que a gente bate... Sexta norma fundamental dos praticantes da Seite Anônia, anular totalmente o ego. De qual ego que nós estamos falando? Do ego, da arrogância do falso eu, que acredita que você é um ser limitado. Esse meu ser fenomênico aqui, ele é um ser imperfeito. Eu tenho inúmeros defeitos, inúmeras falhas e busco todos os dias tentar melhorar em todos os sentidos. Esse eu não é o eu real. Eu não estou falando desse eu real. Eu não estou falando desse eu que está sentado aí no sofá, na mesa, no chão, no puff, em qualquer lugar. Eu não estou falando desse eu. Eu estou falando do eu perfeito espiritual que está no seu interior. Ele é filho de Deus. Ele é você. Não um corpo carnal. Esse corpo carnal meu aqui é uma vestimenta. É um casaco. Que quando a minha vida não precisar mais dele, irá retirar. Meu corpo morrerá perecerá num cemitério, como todos os demais corpos, ele vai para um cemitério e vai apodrecer, a roupa apodrece, a minha vida não. Minha vida continuará a viver eternamente. Essa vida que vive eternamente e que tem Deus no seu interior, esse é o Filho de Deus. Então, ou seja, o nosso trabalho aqui é fazer com que o casaco, o corpo carnal, o corpo da projeção, manifeste o Filho de Deus existente no seu interior. Então isso é muito importante. Porque se você não fizer essa diferenciação, começam a haver situações. Nosso preletor ficou doente. Como o preletor pode ficar doente? Ele não é filho de Deus? Espera lá, quem é filho de Deus? É o eu espiritual, não o corpo carnal. O corpo carnal faz parte do falso eu. Ele está sujeito à lei do karma. Então, o fato de sermos preletor não quer dizer que nós somos perfeitos. Quer dizer que nós estamos caminhando junto com todo mundo, rumo à manifestação, à conscientização da nossa natureza divina. Estamos sujeitos à lei do karma como todo mundo. Se a gente for para a chuva, se molha. Se a gente cair, a gente se machuca. Se a gente comer demais, a gente engorda. Se a gente não comer, a gente emagrece. Se comer muita besteira, pode ter desarranjo. Isso faz parte da vivência, da experiência como todo mundo. Acorda descabelado, com bafo, com remédio. Ela é igual a todo mundo. Mas as pessoas pegam. Ah, porque a Seite fala que nós somos divinos e acredita que é o falso eu que nós estamos falando que é divino. Divino é o filho de Deus que está no seu interior. Esse é divino. O falso eu não. O falso eu é resultado da mente. Ponto. O falso eu é resultado da mente. Quanto mais nós ajustarmos a mente humildemente em busca da verdade, maior nossa consciência de sermos filhos de Deus. No livro A Verdade da Vida, volume 1, continuando o que nós falávamos na semana passada, na página 198, a minha edição é a 15ª edição, Verdade da Vida, volume 1. Vou ler tudo de novo para que a gente possa pegar o fio da minha vida. A doença se cura ao eliminar a arrogância. É muito bom sentir verdadeiro autorrespeito, Porém, a arrogância do falso eu e o temor de doenças e infelicidades materiais são, são dois grandes obstáculos para o desenvolvimento da natureza verdadeira, ou seja, para que o homem obtenha a liberdade verdadeira. A arrogância não só cria defeitos de caráter, como também, às vezes, doenças físicas. 
E nesse caso, a doença é bem mais complicada que a provocada pelo temor, pois não se cura pela remoção do temor, nem pela ingestão de remédios, mas tão somente pela expulsão da arrogância. Então, a doença criada pela arrogância, ela é mais difícil de ser curada do que a doença criada pelo temor. Por quê? Porque retirar o temor é mais fácil do que retirar a arrogância. Presta bem atenção, gente. A arrogância, qualquer ato que fortifica o falso eu, ele, vem como, ele tem como origem a arrogância. Então nós observamos, às vezes, muitas pessoas aparentemente humildes, extremamente arrogantes. A gente tem um hábito de achar, é costume, nós vemos isso em livros, em filmes, é, é, é comumente dito que aquelas pessoas que são pobres, aquelas pessoas que têm uma vida muito humilde, elas são pessoas dotadas da característica da humildade. E aquelas pessoas que são ricas, que são abastadas, elas são sempre arrogantes. Pessoas bonitas são sempre arrogantes porque se acham demais e pessoas feias são sempre humildes porque têm consciência da sua pouca beleza. Quando a gente vai viver a vida, no dia a dia mesmo, que a gente vai para a rua, quando a gente lidar com muitas pessoas, e eu tenho a graça, eu tenho a bênção de conviver com muitas pessoas, seja pelos trabalhos da Seitonei, seja pela minha própria função, pelo meu trabalho remunerado que eu exerço, e até mesmo pelas atividades que eu faço fora a, a tudo, você observa que isso não é verdade. Você tem pessoas que são extremamente abastadas e são de uma humildade incrível, e você tem pessoas que são... É, Pobres, você tem pessoas que não têm, são de parcos recursos e são extremamente arrogantes. Então a arrogância não é uma questão de ter ou não ter bens, não tem nada disso, não tem nada a ver com isso. A arrogância ela está diretamente ligada a pessoa acreditar no seu falso eu ou não. Então tem pessoas extremamente religiosas que são muito arrogantes. Mas o preletor ele é tão humilde, ele faz uma oração numa plena humildade. A oração dele pode aparentar humildade, mas a postura mental dele é arrogante e nós já vamos chegar lá. Para eliminar a arrogância, é necessário re re realizar uma rigorosa autocrítica após múltiplas reflexões e profunda autoanálise. Para eliminar a arrogância, é necessário realizar uma rigorosa autocrítica após múltiplas reflexões e profunda autoanálise. A ciência mental e a psicanálise modernas descobriram muitos tipos de doenças que se curam só de fazer o paciente reconhecer claramente, após uma análise, a arrogância oculta na sua mente. O desejo de estar sempre acima dos familiares, de seu médico ou da sociedade, que leva a permanecer no nível de imperfeição e a viver sempre insatisfeito. Olha que interessante. Então tem pessoas que no desejo de se manter acima dos familiares, do seu médico, da sociedade, leva a permanecer num nível de imperfeição tal que sempre colhe o sofrimento. Então, olha só, quando eu disse da questão do religioso, que reza humildemente, mas que no fundo guarda um profundo sentimento de arrogância. Por quê? Na ideia dele, ele acredita que a criação de Deus é imperfeita. Como a criação de Deus é imperfeita, logo, a desgraça, a infelicidade fazem parte da criação de Deus. Então ele acredita que é imperfeito, ele acredita que ele é um ser pecador, ele acredita que ele é a, a própria manifestação do mal. Portanto, ele busca o sofrimento e a desgraça, acreditando que isso é vontade de Deus para se purificar. Então a arrogância dele de acreditar que o falso eu foi criado por Deus, ou seja... A arrogância dele acreditar que Deus não criou tudo perfeito faz com que ele tenha uma oração humilde, mas um desejo arrogante de manter o falso eu. Então existem pessoas que se mantêm doentes porque acreditam que são pecadoras. Existem pessoas que se mantêm pobres, infelizes, na, na, numa verdadeira vida de, de desgraça porque acredita que é isso que Deus quer. Exatamente num pensamento arrogante, entendendo que Deus é tão imperfeito quanto ele. Então, o pensamento de pegar Deus, tirar Deus da perfeição e jogar Deus como um ser humano, uma pessoa com vaidades, uma pessoa que disputa, uma pessoa que não consegue lidar com o um todo, 
uma pessoa que não conhece a sua criação porque ela precisa testar o homem. Então, colocando Deus como imperfeição, faz exatamente, manifesta exatamente a arrogância existente no profundo da mente daquela pessoa que é senhora. Quando a pessoa entende, puxa, Deus é perfeito, Deus é absoluto. Se Deus criou tudo, então toda a criação dele também é perfeita. Essa pessoa, em vez de trazer Deus para o mesmo nível da ilusão material do homem, ela deixa Deus no mundo da perfeição criado por ele no Jardim do Éden, no mundo da perfeição citado no Gênesis capítulo 1, que é o mundo que Deus olhou e disse, tudo é muito bom, mantém-se Deus lá e ele eleva a sua essência para junto de Deus. É aqui que vem o alto respeito. Então, ao invés de trazer Deus para a imperfeição, coloca Deus na perfeição e se eleva também a perfeição. Então, isso gera o alto respeito. Então, por isso que eu falo que algumas vezes as pessoas rezam de maneira humilde, mas mantêm um pensamento arrogante, porque a arrogância dele está baseada no falso eu. Está baseada, a arrogância é baseada na ideia de que Deus é imperfeito. E isso, gente, é, é, é arrogante. Isso é uma maneira é, incrédula, isso é uma maneira, é uma blasfêmia contra Deus, você afirmar que Ele errou na criação. É você falar, não, Deus errou. Tudo que está aí manifestado é imperfeito por culpa de Deus. É esse argumento que faz com que os ateus tenham força, porque eles falam, é, eu não posso acreditar num Deus vendo esse mundo todo errado, porque quando você finca Deus num falso eu, fica, inco fica incoerente, fica incongruente. Não tem como se acreditar. Por que será que Deus permitiu que o mundo todo passasse por uma pandemia, milhares de pessoas morrendo, todo mundo sofrendo aí, passando diversas dificuldades? Deus permitiu isso? Ora, isso é fruto do karma, fruto da ilusão, fruto da mente da humanidade e não da mente de Deus. Até porque, prestem bem atenção nessa parte, até porque se a doença fosse criação de Deus, ela não teria cura. Se a doença fosse criação de Deus, ela não teria cura. Quando você afirma que estão trabalhando para gerar uma vacina para determinada doença, se essa doença é criação de Deus, nenhuma vacina da face da Terra teria força para curar. A vacina cura por quê? Porque ela utiliza o mesmo princípio que criou a doença, a força mental. Então, como a vacina utiliza o mesmo princípio, o mesmo princípio ele tem força para aniquilar o princípio causador. Então, a doença tem condição de ser curada pela vacina, exatamente porque a base delas de sustentabilidade de existência é a mesma, é a força mental. Ora, se a doença fosse criada por Deus, a vacina seria criada pelo homem. Nunca poderia ser curada. Nunca. Mas é curada por quê? Porque a doença não é proveniente de Deus. Então, colocar a doença como algo criado por Deus é um ato de profunda arrogância. Porque você está falando que o ato humano da, da vacina é tão forte quanto o ato de criação de Deus. Então, olha que interessante. Você acaba dando mais força para a medicina do que para Deus. Porque você acredita, pela sua arrogância, de que a força de Deus é falha, por isso o homem pode corrigi-la. Olha que interessante. A força de Deus... É falha, por isso o homem pode corrigir por meio da ciência. Olha que pensamento complexo e que demonstra uma profunda arrogância. Porque você começa a se igualar, você começa a achar que você é Deus. Daí que vem esse, esse desespero. As pessoas seguram como se a ciência... Eu não estou desprezando a ciência, gente. Pelo contrário, a ciência é fundamental, ela é muito importante na nossa vida. Olha quantos avanços nós temos. Só o fato de, nesse frio, a gente poder tomar banho com um chuveiro quente, já é motivo de agradecer e muito quem inventou. Porque a gente teria que tomar banho em rio, água gelada. Quem tem que tomar banho de água gelada, não porque goste, porque acredita que seja bom, mas quem tem que tomar porque não tem como, sabe a dificuldade que é na época do frio. Então, a ciência ela é maravilhosa. O que eu estou falando é da escravidão gerada pela ideia de que só a ciência salva. Esse é o ponto. Lembre-se, não estou falando da ciência. A ciência em si não é boa nem ruim. Da forma como ela for utilizada, ela pode ser maravilhosa. O problema é a mente que segue a doença. São as pessoas que tiraram Deus e colocaram a ciência no local de Deus, acreditando que é a ciência que tem o poder de criar. Então, esse é o ponto. Então, muitas vezes as pessoas rezam para Deus, mas como acreditam que Deus é imperfeito, botam fé na ciência. 
Deus, você, você me protege, você me abençoa, mas, gente, enquanto não inventar uma vacina, eu nunca vou ter paz na minha vida. Então, espera lá, se você reza para Deus, mas você depende da vacina, não dá para seguir dois senhores. A Bíblia já dizia, você não pode ser servo de dois senhores. O que, que isso quer dizer? Ou você finca definitivamente os pés na sua consciência divina, ou você finca o seu pé no seu falso eu e continua acreditando na matéria. Se você fincar na imagem verdadeira, você pode ter certeza. Só um minutinho aqui. Vamos aqui para... Pronto, ajeitando questões técnicas aí. Então, se você finca o seu pé no mundo da matéria... Perfeito, você vai continuar aí acreditando, seguindo, dependendo sempre das invenções da ciência ou das descobertas na área de saúde. Se você finca os seus pés no mundo da imagem verdadeira, na sua essência divina, aí a sua consciência de que você é filho de Deus fará com que você naturalmente tome as medidas adequadas para que o seu falso eu tenha saúde. Mas, exatamente porque você eleva a sua consciência, o seu corpo começa a projetar a perfeição natural da sua essência divina. O isso, que, que isso quer dizer? Quanto mais você fincar em Deus, mais saúde você vai ter no falso eu. Quanto mais você tiver arrogância de acreditar no falso eu, menos saúde terá. Porque a fonte não está na matéria, a fonte está em Deus. Não está na matéria. Olha que interessante, você sai na rua, você não vê uma estátua espirrando. Você não vê um banco tendo gripe. Você não vê nenhuma pedra reclamando de dor. Por que, que a estátua, o banco, a pedra não reclamam de estarem doentes, estarem com dor, estarem gripadas, por exemplo? Elas são feitas de matéria. E boa parte dessa matéria é exatamente igual à sua. Qual é a diferença da gente para um banco? Não só os componentes, mas pelo fato de que nós somos habitados por uma mente. E é essa mente que faz com que reflita no nosso corpo aquilo que nela está gravado. Então, quanto mais você acumular coisas positivas, santificadas, coisas espiritualizadas na sua mente, mais ela vai projetar no corpo essa crença. Ao contrário, quanto mais você gravar coisas ruins, negativas, pessimistas, trágicas, mais vai manifestar no corpo esses pensamentos. Por isso, um banco não adoece porque ele não detém mente. Então, ele não pensa na doença. Como ele não pensa na doença, ele se torna resistente ao frio, isso é o menor problema. Nós adoecemos porque na nossa mente está gravada a ideia. Se tomar muito frio, ficarei gripado. Se acontecer alguma coisa, vou espirrar. Se fizer isso, eu passo mal. Por isso que um, uma mesma família, um grupo de pessoas comendo a mesma comida, uns reagem de um jeito, outros reagem de outro. Se o corpo fosse pura matéria, todas as reações químicas deveriam ser iguais. Mas elas não são porque cada um tem uma mente. Então tem pessoas que comem camarão e ficam alérgicas. Tem pessoas que comem uma tonelada de camarão e não tem nada. Isso acontece porque as mentes são diferentes e não a matéria. Então nós precisamos compreender muito isso. Exatamente porque nós não detemos a ideia ou não trabalhamos a consciência de que somos filhos de Deus, da arrogância da existência do nosso falso eu, surge o temor da infelicidade e o temor da doença. Então a arrogância e o temor são dois fatores que nos afastam da nossa consciência de filho de Deus. Por que, que o temor afasta? Simplesmente porque quando você teme, é porque você não acredita que você está com Deus. Que está com Deus. Ah, o seu filho, ah, vamos supor que você tem um filho é, de seis anos de idade. Melhor, para deixar o, o exemplo mais claro. Uma criança de seis anos de idade, de cinco anos de idade, sobe numa árvore, o pai vira e fala assim, pula, ele cai que nem uma jaca, ele não pensa... Ah, aqui não sei se meu pai vai me segurar. Ele simplesmente ele não tem esse tipo de temor. Ele se atira nos braços do pai porque ele tem plena convicção que o pai vai segurá-lo. Então, essa falta de temor faz com que a criança seja pura. Ela se atire aos braços do pai. Não é à toa que Jesus Cristo na Bíblia Sagrada ensinou o reino do céu é das crianças. Por que, que ele disse que o reino do céu é das crianças? Porque a mente das crianças, além de pura, é uma mente sem temor. Então, não é, isso não quer dizer que o céu só tem criança. Isso quer dizer que quem tem mente de criança 
tem o reino dos céus dentro de si. Então a pessoa que é alegre, a pessoa que é sonhadora, a pessoa que não tem temor, ela tem uma mente jovial, ela tem uma mente de criança, exatamente porque ela tem as características da pureza. Aquela pessoa que é cheia de vícios, que é cheia de mania, ela exatamente não tem a mente de criança, porque ela perdeu encoberta pelas arrogâncias da consciência do falso eu. Então a pessoa que teme a infelicidade, a pessoa que teme a doença, ela acaba se afastando de Deus, ela não tem o um autorrespeito, porque como ela acha que Deus é imperfeito, como ela acha que Deus está distante, como, quando, como ela acha que Deus não lhe é capaz de defender, de aproximar, de encobrir, ela começa a temer. Então todos os tipos de temores vêm da, da ideia equivocada de que você é um ser material. Ah, preletor, é fácil falar isso, mas no dia a dia a gente teme. E é verdade. E é bem verdade. Não é fácil você eliminar o temor. Não é num passe de mágica, simplesmente num trabalho de explicação que você vai eliminar o temor. Como é que nós eliminamos o temor? Quando nós passamos a ter humildade. Humildade de perceber que não somos nós que vivemos sozinhos, e sim que nós somos vivificados por Deus e que devemos, doravante, todos os dias, caminhar rumo à manifestação do nosso Deus interior. Quanto mais você se aproxima de Deus, menor será o seu temor. Então a gente pode fazer isso como se fosse uma medida. Quanto maior o temor, menor o seu autorrespeito, porque menor vai ser a sua consciência de filho de Deus. Então quanto maior o temor, maior vai ser a sua aceitabilidade a desgraças, infelicidades e infortúnios. Quanto menor o temor, maior a sua consciência de ser filho de Deus, maior o seu autorrespeito, maior a sua convicção de que você está andando abençoado e protegido pelo Pai. Então, por isso que o trabalho é constante. Ler livros da Seite Onoê. Eu falo constantemente em ler livros da Seite Onoê. Por quê? Os livros da Seite Onoê, além de ser uma excelente leitura, agradabilíssima, muito bem feita, muito bem estruturada, lógica, que vai te trazer conhecimentos intelectuais, filosóficos, espirituais, psicológicos e tudo mais, além de ser muito bem escrita e ser palavras positivas, ela vibra dentro de você a leitura, faz com que o seu subconsciente grave boas palavras e te aproxima da consciência da sua natureza divina. Então, ler um livro da Sei Tionoê é uma verdadeira oração. Por isso que é importante você ler todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Tem pessoas que falam, ah, pelo eu li um livro, não mudou muita coisa. É óbvio. Às vezes, uma leitura não é capaz de arrastar a sua arrogância e eliminar o seu temor. Então, você precisa fazer isso constantemente. Da mesma maneira que a pessoa que assiste uma aula não vai se tornar autoconfiante. Ela precisa treinar a sua autoconfiança, construir para que ela consiga colocar em prática. Nos exemplos das coisas diárias, é é, é assim, a coisa mais fácil de perceber. Ninguém anda de bicicleta do dia para a noite, ninguém aprende a nadar do dia para a noite, ninguém aprende a mexer na internet do dia para a noite, ninguém se torna bom no jogo no dia para a noite. Isso é a coisa mais comum. Ninguém corre 6 quilômetros do dia para a noite. Tudo tem que ter um treino e uma preparação. Na vida espiritual é a mesma coisa. Então eu bato no martelo, bato na tecla, bato, bato, bato. Tem que ler, tem que ler, tem que ler, tem que ler. O professor Massaro Taniguchi fala... Quando você lê inúmeras vezes toda a coleção Verdade da Vida, presta atenção, inúmeras vezes, inúmeras vezes toda a coleção Verdade da Vida, você vai estar muito mais preparado para ter autorrespeito. Você vai estar muito mais próximo da consciência divina. Então as pessoas sequer leem o que é necessário e reclamam porque as coisas não estão se manifestando. Isso é arrogância. Porque o humilde sabe que tem muito ainda a manifestar e vai docilmente rumo à sua perfeição. Ora, se eu ainda temo, é porque eu preciso estudar mais. Se eu ainda temo, é porque eu preciso praticar mais. Ora, se eu ainda temo, é que eu preciso me esforçar mais. Preletor, eu faço meditação Shinsokan todos os dias, mas eu tenho muito medo de morrer. O que, que você precisa fazer? Fazer mais meditação Shinsokan. 
Porque se duvidar, você está fazendo 10 minutos, 15 minutos. Experimenta começar a fazer 30, 40, faz uma hora de meditação Shinsokan para afastar de vez o temor. Porque quanto maior o seu autorrespeito, menor o seu temor. Então, o temor não, des não desaparece com seu entendimento psicológico só, com seu entendimento intelectual. O temor desaparece com a sua convicção, com a sua consciência de ser filho de Deus. E a consciência de ser filho de Deus, ela precisa ser trabalhada. Por isso que a Seitonã é um movimento. Seitonã não é a fotografia da verdade. Seitonã é um movimento. O que isso quer dizer? No momento que eu entro na Seitonã, eu me movimento para manifestar o filho de Deus. Seitiano é movimento para manifestar o Filho de Deus. É a consciência diária e constante de que Deus me abraça, de que Deus me protege, de que Deus me ama e por isso eu me respeito, porque eu sou o templo sagrado da onde provém a vida de Deus. Eu e todas as pessoas, todas as vidas. Então, isso é o movimento da Seitiano. Compreender isso é você começar a eliminar a arrogância. Então, você quer eliminar o temor começa a trabalhar o seu autorrespeito. E aqui, no livro, a verdade, a Suta Sagrada, a verdade de orações, na oração que a gente leu hoje, no início, que é a oração para tornar-se perfeita a autorrealização de Deus, na página 120, está aqui, ó. Neste momento, compreendi que no âmago do meu ser, aloja-se algo sagrado, isto é, a mente de Deus. Dela retira sabedoria, alegria, o amor, a harmonia, a prosperidade, a felicidade e a saúde. E concretiza-os na vida cotidiana. Dela retiro, repetindo, a sabedoria, a alegria, o amor, a harmonia, a prosperidade, a felicidade e a saúde. E concretiza-os na vida cotidiana. As sagradas qualidades de Deus exteriorizam-se cada vez mais nitidamente em mim através da prática diária, adivinhe, da meditação Shin Sokam. Dessa forma, orientado constantemente pela sabedoria de Deus, consigo analisar corretamente os fatos, traçar planos adequados e agir acertadamente, sem jamais cometer falhas. Aí você fala assim, nossa, mas sem, sem jamais cometer falhas, isso não é arrogante? Se você estiver achando que o seu falso eu nunca vai cometer falhas, é arrogante. Quem é que não comete falhas? O eu, filho de Deus. Porque esse é perfeito. Então, quanto mais nós alinharmos a nossa mente com o filho de Deus, menos erros nós vamos cometer. Porque quem estará agindo conosco é Deus, e não somente o seu falso eu, a, a, a força inicial, inercial da sua mente. Então, a consciência da nossa natureza divina é a base para que nós tenhamos o verdadeiro autorrespeito. Olha só que interessante. A mente de Deus, nós conseguimos retirar a sabedoria, a alegria, o amor, a harmonia, a prosperidade, a felicidade e a saúde. A felicidade e a saúde. A felicidade e a saúde. Vou repetir, a felicidade e a saúde. Por quê? Quanto mais nós temos consciência, nós sentimos a mente de Deus, menos temor nós temos. Olha que coisa maravilhosa. Então nós praticamos a meditação Shin Sokan exatamente para que nós sintamos o mundo de Deus dentro de nós. Olha só, o canto evocativo de Deus já tem uma parte que fala As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Então quando a gente afirma As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra é exatamente aumentando a consciência de que Deus está conosco. Exatamente porque Deus está conosco, o temor começa a desaparecer. Então o temor da infelicidade e da doença, ele é, um, ele, é, ele é um ato que afasta o nosso autorrespeito, porque nós tiramos Deus de dentro de nós. Então nós acreditamos que a doença pode nos destruir, que a doença pode nos acometer, que a doença pode nos matar, e nós acreditamos que a infelicidade pode chegar até nós. Então, tem pessoas que falam assim, preletor, eu acho que eu não vou encontrar minha alma gêmea, preletor, eu acho que eu não vou conseguir ser um sucesso, eu não vou conseguir emprego, eu não vou conseguir trabalhar. E vem um milhão de coisas, exatamente porque ela tem o temor da infelicidade, advindo da consciência de que ela é afastada de Deus. Ora, pera lá, gente, no exemplo da alma gêmea, existem 7 bilhões de pessoas na face da Terra, 7 bilhões. 
dessas 7 bilhões de pessoas, vamos colocar numa divisão, a grosso modo, que 3 bilhões e meio sejam de um sexo, 3 bilhões e meio de outro sexo. Será que no meio de 3 bilhões e meio de pessoas não tem uma que seria a pessoa adequada para completar a missão com você? O que, que é isso? É fruto da ideia de que Deus não me acolhe, Deus não me orienta, por isso eu não encontro alguém e sou infeliz. Na verdade, você não encontra alguém porque você está com a mente arrogante do falso eu e não faz o que é preciso fazer para manifestar o Filho de Deus, que é amar, agradecer, perdoar e se reconciliar. Quem ama, agradece, perdoa, se reconcilia, é a pessoa que manifesta amor. Quem manifesta amor, atrai amor. Logo, não fica sozinho. As pessoas que ficam sozinhas normalmente carregam fantasmas do seu lado. Seja pelo ódio do ex, seja pelo ódio dos homens, seja pelo ódio do pai, seja pelo ódio de tantas e tantas outras situações, no caso das mulheres, no caso dos homens. Seja pelo desprezo que tem pela própria vida, o sentimento de autodestruição, então acredita na luxúria que vai encontrar a felicidade, é, os sentimentos de harmonia com a mãe, com as mulheres em geral, os complexos que carregam. Então tem muitos homens que são muito complexados e ao invés de desenvolver os talentos e crescerem, acabam descontando nas mulheres as dores de toda a frustração. Então aquele homem que xinga a mulher na rua, simplesmente que a mulher é bonita. Ele tem uma raiva dela porque ela é bonita, porque ele se sente pequeno, ele se sente inferior. Então ele tem um desejo de colocar a mulher no mesmo pedestal que ele, qualquer lá embaixo. Então ele xinga, ele ofende, ele despreza. O homem quando sabe o seu valor, ele valoriza a mulher. A mulher quando sabe o seu valor, valoriza o homem. Casais que se disputam, casais que, que brigam, homens e mulheres que se atacam e ficam se degladiando, é porque no fundo, no fundo, estão todos no nível lá embaixo, sem perceber que essa disputa não tem fundamento, porque são coisas diferentes que precisam ser vivificadas. Quando eu amo o lado feminino da minha existência e entendo que esse lado feminino é representado pela minha mãe, eu tenho amor às mulheres. Quando eu amo o lado masculino da minha vida, que é representado pelo meu pai, eu tenho um amor pelos homens. Então, isso faz com que nós compreendamos que tudo é reflexo da mente do eu. Se está manifestando algo ruim, é porque esse eu está preso ao falso. Quando? Se, é, então, o eu está preso ao falso. E quando esse eu está preso à verdade do Filho de Deus, ele manifesta na vida fatos condizentes. Resumindo de uma maneira bem fácil. Quando você tem pensamentos e sentimentos divinos, a sua vida manifesta fatos divinos. Quando você tem pensamentos e atitudes negativas, materialistas e destrutivos, a sua vida manifesta assim. Então, o temor da infelicidade e da doença, eles são advindos da arrogância de acreditar que você não é filho de Deus. Olha que interessante. Eu acho isso tão bonito, eu acho isso tão fantástico, porque você tem a arrogância de acreditar que não é filho de Deus. Se você falar isso na rua, muitas pessoas vão virar e falar assim, meu Deus, mas que coisa arrogante que você está falando. Porque acreditar que é filho de Deus é, 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 é o supra-sumo da blasfêmia da arrogância. Esse é o pensamento daqueles que acreditam que o falso eu é o seu eu verdadeiro. Que acreditam que Deus criou o um mundo imperfeito. Que acreditam que Deus está até hoje disputando com alguém que está pare e pare com ele. Porque ele está... Olha só, Deus criou o um mundo. Desde que ele criou o um mundo, ele já mandou um dilúvio para acabar com o pecado, mas não conseguiu. Depois ele mandou o próprio filho para morrer na cruz e acabar com o pecado e não conseguiu. E tem mais de dois mil anos que ele manda, quando na verdade é exatamente o contrário. Quem acredita que é um ser desprezível, pecador e pequeno, é um arrogante porque está tirando de Deus a força criadora, a força da onisciência, da onipotência e da onipresença. Quem tem a humildade de acreditar que é filho de Deus, entrega ao Pai a vida e fala, Deus, estamos juntos, vamos trabalhar pela manifestação do nosso eu verdadeiro e tudo vai se projetar conforme a sua vontade. Então ele acaba tendo a humildade, cria o autorrespeito e esse sim, anula a arrogância. Então, a arrogância tende para o falso eu, a humildade tende para o eu verdadeiro. E manifestar isso na postura diária vem por, por meio da sua prática. Então, a pessoa que senta todos os dias, lê a Sutra Sagrada para os seus antepassados, ou lê a Sutra Sagrada para si, lê os livros da Seichonê, faz a meditação Shinsokan, fica repetindo boas palavras, seleciona o que, que vai ler, o que, que vai escutar, para que 
sempre fique gravado boas coisas dentro de si, trabalha para ser mais amável, faz oração de perdão. Essa é a pessoa que está tendo alto respeito, porque ela está construindo na vida dela felicidade. Preletor, mas é difícil perdoar. Ninguém falou que é fácil. Preletor, mas é difícil pensar positivo. Ninguém falou que é fácil. Preletor, mas é difícil ficar na, é, fazer meditação X socando todos os dias. Ninguém falou que é fácil. Mas é necessário. E é simples. Basta que você comece a ter autorrespeito. Porque na hora que você entender que você está fazendo a meditação Shinsokan e aquilo vai te fazer uma pessoa melhor, isso é autorrespeito. Na hora que você entender que ler os livros da Sei Chonoe é um presente para você, você vai ter autorrespeito. Ai, tem preguiça de ler, é porque você tem arrogância do falso eu. Porque se você tem preguiça de ler, você está deixando de ter o melhor para você, gente. Você está tendo o melhor para você. Eu falava para um grupo de pessoas, nós temos a grande bênção na vida de poder exteriorizar a felicidade. Você pode escolher, escolher ele manifestar ou não, mas não perca essa chance, não deixa para depois o que você pode fazer hoje, gente. Os livros da Sete Unidos estão aí, muito, muitos títulos para que a gente possa estar sempre em contato com essa verdade, lendo, lendo, lendo. Aí tem frases que caem, tem coisas que vão tocando a gente, que a gente vai, puxa, olha... Meu Deus, é verdade, cresci, entendi. Isso vai fazendo com que a gente cada vez melhore mais em todos os aspectos e vamos crescendo. Ou seja, praticar com humildade todos os dias é uma grandiosa forma de autorrespeito. E para que nós possamos chegar na mente de Deus, a melhor, mais forte, mais poderosa e mais direta prática é a meditação Shinsokan. Por isso que na segunda passada eu falei que tem pessoas que fogem de, da prática da meditação Shinsokan e se tornam escravas de outras práticas que estão mexendo com energia, que precisam ficar, é, 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 necessitam de elementos exteriores. Ah, eu preciso que alguém venha e transmita sua energia para mim. Isso é dependência. Porque a pessoa, poxa, a pessoa pode transmitir energia? Pode, não tem o menor problema. Mas você tem que entender que a maior de todas as energias está dentro de você. Porque é a vida de Deus que está dentro de você. Então, quando você tem autorrespeito, você passa a exteriorizar essa energia e não depende mais da energia exterior. Por isso que eu falei que a meditação Shinsokan, ela é tão fantástica, porque ela faz esse trabalho de viagem interior. Se você faz uma prática meditativa que te possibilita encontrar Deus de forma autônoma, Fantástica também, fantástica também. O importante é você entender a energia toda que transforma o universo, que faz com que você seja humilde, que você tenha alto respeito e elimine todo o temor, é a energia da consciência da sua natureza divina que habita no seu interior. Se você tem essa consciência, joia. Se você não tem essa consciência e seu temor está lá em cima, você precisa ter humildade e começar a praticar a meditação. Ah, eu conheço uma meditação boa, eu conheço uma... Se te der a consciência de que você é filho de Deus, está ótimo. Se te colocar na dependência, cuidado. Dependência de quê? Se eu não tiver A, se eu não tiver B, se eu não tiver C, se isso não acontecer, se fulano fizer. Então tem lugares que a prática depende de objetos, que a prática depende de situações, que a prática depende de paisagens. Isso tudo te coloca sempre dependente de alguma coisa. Por isso que a meditação Shinsokan é tão simples. Você pode fazer em qualquer lugar, de qualquer hora, de qualquer forma. Forma que eu diga assim, não precisa de nada de especial. Você senta e medita, porque Deus está aqui agora em todos os lugares. Então, quando eu bato nessas teclas, é exatamente porque a finalidade da Sei Tionue não é te tornar dependente. A finalidade da Sei Tionue é te libertar para a sua natureza divina. Porque quando você tomar a consciência da sua natureza divina, você vai ter o verdadeiro autorrespeito. E quanto mais pessoas com autorrespeito nós tivermos no mundo, mais feliz será a humanidade. Então a nossa, a nossa finalidade é libertar e não prender. Por isso que a gente bate algumas vezes umas teclas, a gente traz alguns assuntos que são até pouco complexos, para que as pessoas consigam se tornar livres. Daí que vem uma, um, um ponto que eu sempre falo muito nas palestras, cuidado com as ideologias que seguimos, cuidado! Porque tem muitas ideologias que prendem a gente na ideia do falso eu, de que se simplesmente satisfazermos, satisfizermos as vontades do falso eu, o homem será feliz. Mentira, 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 mentira. O homem só vai ser feliz quando ele se encontrar na sua natureza divina, porque todas as demais coisas virão por acréscimo. Então, não adianta nada você ter uma pessoa bonita como, como companheiro ou companheira. Se você não sentir a união intrínseca do amor de Deus, 
vocês não viverão em harmonia, sua vida vai ser um inferno. Não adianta nada você ter fortuna se você não tiver a consciência da sua natureza divina, se você não tiver a sabedoria, esse dinheiro trará infelicidade, virá ganância, cobrança, pessoas interesseiras ao seu redor, você, vive, você sofrerá. Se você não tiver a consciência de que é filho de Deus, o seu corpo saudável sempre estará pronto para ser atacado por uma doença e o que você conquistou estará sempre pronto para ser retirado por alguma infelicidade. Portanto, quem é feliz na consciência manifesta uma vida de felicidade. Quem não tem consciência, não tem autorrespeito, acaba caindo na, 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 no mar da ilusão e arrastado pelo temor. Então, lembre-se sempre, para diminuir o temor, você precisa aumentar o seu autorrespeito. E autorrespeito é a consciência da sua natureza divina. Quanto mais você pratica a meditação, Shinsokan, lê os livros da Seite Onoe, lê as frutas sagradas, toma consciência de que você é filho de Deus, vai praticando, vai repetindo, vai repetindo, vai manifestando amor, vai perdoando, vai agradecendo, mas você vai tendo consciência de que você é um ser sagrado e divino, que mesmo que não esteja manifestando, está em processo de aprendizado, você vai se elevando, o temor vai diminuindo o temor vai desaparecendo e você consegue passar por situações até muito difíceis, como nós estamos vivendo agora, com a mente positiva, o sorriso no rosto e a esperança no coração de que tudo vai dar certo. E por que, que tudo vai dar certo? Porque quem está comigo é Deus. Tudo vai dar certo porque quem está comigo é Deus. Quem está comigo é Deus. Quem tem essa consciência e esse autorrespeito, naturalmente, desenvolve a autoconfiança. A autoconfiança nasce daqueles que têm a certeza. Deus está comigo aqui e agora. Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Se Deus está comigo, não preciso temer. Porque Deus me protege, Deus me abençoa, Deus me vivifica. Porque eu sou o seu amado filho, criado a sua imagem e semelhança, que veio a este mundo para expressar a sua perfeição. Nada além disso. Portanto, quanto mais em Deus eu estou, mais tranquilo, sereno, calmo e feliz eu consigo ser, porque eu sei que só existe Deus e o que vem de Deus. Seite não é um movimento para nos libertar e trazer a consciência de que somos vida de Deus. Seite não é um movimento para eliminar o temor, a ideia de infelicidade, de doença, a arrogância da mente humana pela conscientização. Só existe Deus e o que vem de Deus. Ok? Então vamos exatamente praticar a meditação Shinsokan para que possamos cada vez mais criar essa consciência de união com Deus e elevar os nossos pensamentos, criando um verdadeiro autorrespeito no nosso interior. Quem quiser, no dia 4 de fevereiro de 2019, tem uma palestra que explica toda a meditação, toda a prática da meditação Shinsokan, com a postura e do que deve ser dito. E também, há uma playlist no canal da Meditação Shinsokan do YouTube com nove tempos de práticas. Nós temos os tempos de 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 minutos para que você possa praticar. Lá nós temos a, a, a versão básica da prática da Meditação Shinsokan. Nós temos outras versões que nós podemos praticar também, que constam no livro Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, mas a parte básica, a, a forma básica já é maravilhosa. Então você pode colocar aqueles vídeos e vai acompanhando, você vai junto comigo fazendo a prática da meditação Shinsokan até que você consiga fazer sozinho e você verá o tanto que a prática da meditação vai te levar e o temor irá diminuir e o seu autorrespeito será construído com a verdadeira base da sua natureza divina. Ok? Então nós vamos agora para a nossa prática da meditação Shinsokan. Então farei aqui a reverência ao quadro do de só que representa a imagem verdadeira, a essência divina que habita toda a criação. Uma reverência. Muito obrigado. Agora todos sentando, assumindo a posição de oração e vamos juntos praticar a meditação Shinsokan para que o nosso autorrespeito e a nossa consciência da nossa natureza divina fortifiquem-se cada vez mais. Canto evocativo de Deus. Ó oh Deus, Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus, Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, 
mas a força de Deus, Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Anoê, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 É o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria 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 de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Agora em silêncio, visualizemos os atributos divinos. Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia preenchendo todo o nosso ser, do alto da cabeça até a ponta dos pés. Somos filhos de Deus e estamos aqui agora, no mundo da imagem verdadeira, no mundo da criação perfeita de Deus. Contemplemos este mundo absoluto.
Obrigado, muito 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 obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos o Brasil perfeito, abençoado, próspero em todos os sentidos. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial e todos os povos vivendo em plena harmonia e prosperidade. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a posição. Vou ficar de pé para fazer novamente a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a você de casa... Perdoe-nos os problemas técnicos, as paradas, às vezes acontecem os imprevistos, programa vivo é assim, mas eu agradeço muito pela paciência, pelo carinho, não esqueçam de divulgar ainda mais, ainda mais. E o dever de casa dessa semana vai ser o mesmo da semana passada. Repetir 400 vezes, sou filho de Deus, o sagrado habita em mim. Sou filho de Deus, o sagrado habita em mim. Sou filho de Deus, o sagrado habita em mim. Repita 400 vezes e não deixe de praticar a meditação Shinsokan, ler as Sutras Sagradas e ler os livros da Seite Noé. São fundamentais para que cada vez mais tenhamos a convicção de que somos filhos de Deus e aprendamos a construir o nosso verdadeiro autorrespeito. Convido a todos para ficar agora no canal da Seite Noé do YouTube Coração aos que sofrem em razão da Covid-19. Abençoa a semana de todos os senhores e senhoras Receba o meu mais profundo agradecimento, a minha mais profunda vibração de gratidão. Muita luz na vida de vocês. Muito obrigado. E um beijo especial a todos os preletores da Regional BH Caissara. Meu muito obrigado. Feliz noite, feliz semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.